上眼，听心跳在呐喊。转过身，重返这世界。向前，生与死，在一瞬间。当一切都不再像从前一样了，我也一直深爱着这世界。就当光照亮着这一个孤独的心。来了，腿怎么了？我担心你的安全，所以就来了。你知道这里很危险吗？赶紧回去。我知道很危险，所以我来带你回去。走吧。我不能回去。为什么？因为技术穿吗？不，在你的眼里，我只是这样的一个人吗？我有我的工作，我在这里要做前线报道。我不是那个意思，徐兰，我只是关心你，我怕你在这受到伤害。你说你要当记者，为什么非要留在这么个地方呢？我可以给台里做赞助，我可以用很多很多方法让你做记者。老胡，我不需要你这样帮忙，我要说几次啊？你这种关系不是我想要的，让我留在这里做我想要做的事情才是支持我。你知道我为什么选择进石川吗？因为进石川我去做了记者，是因为我想用记者的身份去帮助别人。同时，我也看着靳世川在用他的生命去救助、守护更多人的人生，延续更多的爱，这才是生命的意义。爱不是狭隘的，它可以有更广阔的维度。老胡，其实你并没有你想象中那么了解我。徐来，我这次来不奢求你能接受我。十年前那次地震，我没能好好保护好你。现在我更不能眼睁睁的看着你身处险境了。我来，我只是想带你离开这个危险的地方。老胡，你能不顾危险来这里找我？我已经很感动了，但是我最后再说一次，我拜托你停止这样的行为，可以吗？你走吧，我留在这里，有必须要做的事情，和必须要守护的人，对不起。
要守护的人，我想好了，如果你非要发疯，非要犯傻，我就陪着你一起疯，一起傻。刘旭，啊，发生什么事了？金亮和张扬被压在废墟下面了，我们带犬去营救他们。啊，我跟你一起去。你不能去，现场太危险了。你要出点什么事，我怎么跟金亮交代呀、啊？我是训导员，我可以带犬一起搜救。不行，你不能去，金亮在这儿也不会让你去啊。刘旭，你不帮我，我会后悔一辈子的。静时川的命就是我的命，他的命在哪儿，我的命就在哪儿。一切听从指挥，上上。来，到了，那边，那边，注意安全，注意安全。哎，金针，金针，金针，金针，金针。
。哥，你休息会儿。小队的陆方奇，我们队长还埋在废墟下面。我申请，我申请救出队长后再撤离。情况紧急，必须服从命令。起来，这是紧急撤退信号，咱们必须马上撤离。没有找到进去装之前，我是不会走的。徐来，大彪，带他们先撤离。那你呢？我不能把金寨留在这里，一切责任由我承担。
。季世川，十年前你也是这样握住我的手。这一次，你也要握紧我的手，再也不要放开徐来，老霍，怎么还在啊？这里真的很危险啊！金石川怎么样？好多了，进去看一下吗？我来是跟你道别的。你呀、啊，心里满满装的都是金石川，丝毫没有位置留给别人。我知道，我永远都进不进去了。我这次来跟你道别。就已经决定放下了，徐来，我真心的祝福你们。当然了，如果他以后欺负你，随时给我打电话。老霍，一直都在，我会继续以朋友的身份守护你。只不过，这会是真的朋友。注意点啊！你看你自己的伤。走了，老霍，你一定会找到属于你的那个人的。保重啊！我在前线记者共享的云盘里发现了一张照片。其实有个人一直陪在你身边，老霍，去找属于你的那束光吧。那我从现在开始，我不再演戏，因为我假戏真做。我喜欢上你了。如果你很累，我的肩膀不宽，但也可以给你靠。为了找到你。我受尽了苦头，身上全是伤。每次看到遇难者，我都提心吊胆的，因为我害怕那个人是你。哎呦，你别摘了，一会儿再让拍着了。于诗诗，你说你要去散心，结果你就是跑到这儿来，然后自己弄了一身伤回去。带一身伤回去，总好比带一些不该带回去的枪吧。放下了一些人和事，挺好的。真的放下了。嗯。放下
你好，医生。你好，我姓霍，之前跟你通过电话。啊、哦，你好，你好。于诗诗怎么样了？于诗诗她没什么事，已经走了。走了？嗯，走了。给您添麻烦了啊。啊，没事。谢谢。不客气。没事了，我去接一点。金长，他一定要来见你，非得当面感谢你。我认得你，你就是救我出来的那个人。救了我的命，谢谢，谢谢。我们站长为了救你，真是差点把自己的命也给搭上了。你为了救像我这样的人，值得。知道吗？没有值不值得，只有应不应该，这是我们的职责。你放心，我一定好好解脱。我说心做人，我好好做人。这是来到灾区之后，所有新闻报道中最能让我深切感受到记者的使命以及意义的一篇。纪实川对生命一视同仁，只忠实履行自己的职责，而把生命之外的对与错交给法律去审判的态度，让我明白了，记者也只需要始终坚持本心，客观的记录报道，履行自己的职责与使命。为您之行。我终于找到了初心和最初的热爱。我将继续在这条路上前行，做一个能够带给别人光的人。徐来这篇报道做得很有深度，这就是我们每个记者应该有的客观的思考。这么优秀，我必须多看他几眼。今天好多人给我打电话，都是夸我的，我都不好意思。哎，我可不是在夸你啊，我只是在陈述事实。那有没有奖励？有。好了好了好了，伤那么重，别动了。只是受了一点伤，但不会妨碍我做其他的事情。你想要什么奖励？没想到我们徐记者平常这么勇敢，地震不怕，火场也不怕，居然还怕这小小的奖励。你比这些都威。
个家里够不够？嗯姐啊，我忘了，没事，有没有怎么样？没事。看我这个情况，最近都不能抱你了。那我抱你。就要离开惠宁了，突然间还有点舍不得。你现在什么心情啊？两次来惠宁，唯一相同的是，都有你在身边。上一次是你我相识，这一次是并肩作战。惠宁是我们立下十年之约的地方。十年前，我在惠宁向你提出十年之约，现在该续约了，好不好？不好。我不只要下一个十年，我要以后每一个十年都跟你在一起。嗯，那我们说好了，无论多少个十年，都要一直在一起。说话算数，不许变。前线救援的工作已顺利收尾。现场救援队的队员们也完成了他们在这里最后的使命。滨海救援队，救援队，救援队，救援队，同步，过来。这感觉像不像做梦呀？在惠宁这些日子，咱们天天日夜颠倒，连睡觉都要保持战斗状态，随时准备救援，终于能睡个好觉了。可不是嘛！自从我去了惠宁，我媳妇也没睡着一个安稳觉。有的是，嗨，你们说我在离队之前能参与到这次救灾，也算是光荣离队啊。要离队了。怎么听你说过，人家要回去相亲了，谁顾得上咱？<笑>奶奶年纪大了，也着急。<笑>你什么时候走？算算时间，一个月，差不多。哎，你哎，你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？你哪？
，才刚离开你，我就好想你，多想你在我身边，想你想你好想。哎呀，妈！姐，哎呦，有你，一谈恋爱怎么就这么肉麻呢？受不了你啊！要我说呀，这次去会你，收获最大的，就是咱们陆展了。对对，终于追到了女医生。抱得美人归，哦，陆家，不是我一个人抱的美人归，还有还有那个，你跟咱们进展可不一样，进展跟徐来早就谈恋爱了，好吗？<笑>陆芳琪说的没错，这一次我的收获很大，而且有两个收获，哪两个？第一个是我实现了我的承诺，把你们一个都不少的都带回来了。那那第二个呢？啊，秘密。哎，徐来来电话是不是说跟小静一起回来吃饭？哎呦，这人老了真可怕！你都问我十遍了，今天上午。对对对对对，怎么还没回来？你说说。哎呀，你问问当当的，别着急。回来了，妈，爸。哎，进来呀！我把徐来带回来了。回了好，回了好。哎哎哎，怎么还哭上了你？来，赶快换鞋，进来进来。嘿，今天啊。咱们爷儿俩啊，好好喝一回啊！好，这第一杯酒啊，嗯，我来敬你。好，哎，坐坐坐坐坐，站起来喝酒，不错了啊！<笑>我敬你什么呢？敬你为国家、为人民做出的贡献。啊，叔叔，这是消防员应该做的，应该是我敬您的。好，好，来，这第二杯酒啊。我高兴，我高兴什么呢？高兴我们家丫头啊，给我找了一个好女婿，啊，<笑>来，干，叔叔你高兴，我敬你。来，哎，这第三杯，行了，歇会儿吧，多喝两杯吧。没这第三杯啊，哎、我敬小静。好，可以吗？可以。<笑>小静啊，嗯，谢谢你救了徐来，也谢谢你平安的把他带回来。不用谢阿姨，保护徐来是我应该做的，这个也是我对您的承诺。何况他也救了我，应该是我敬您的。哎，我还没说完呢，你答应我一件事之后，你再把他喝了。您说。阿姨是想说啊，以后不管在什么情况下，一定要照顾好自己。嗯，在外人看啊，你是英雄；可是，在我们做父母的眼里，你们都是孩子。徐来是我们的孩子，你也是。所有当家长的都希望自己的孩子平平安安、健健康康的。阿姨理解也支持你的工作，但你记住一点。在外面冲锋陷阵的时候，要记着，家里还有个人等你回来吃饭。好了，能答应阿姨吗？能。哎呀，好啊，来，咱们第四杯。哎，这平安吧？哎呦，平安！哎，哎是咱们家平安。哎，穿这个衣服更好看了啊！可厉害了，现在。嗯，是是，你看看。这个是近视穿救孩子们。哎呦，这是小静。哎，小静。近视穿，脸怎么那么红？近视穿，没事吧？没事。哎呀，丫头啊，你们在会宁这段时间啊，你妈呀、啊。
，一天到晚就盯着电视，只要看见有这个呃救灾报道的，这眼睛就瞪得跟包子似的。哎呀，只要是呃消防队员呀、啊、记者啊，一受了伤啊，哎呦，紧张的什么似的，这觉啊也睡不着了，饭也吃不下去了。我看新闻说，小金救了一个吸毒的。嗯，季时川，季时川，到，<笑>断片了。<笑>哎呀，今天给关了。没事。哎，丫头啊，呃，今天啊，人齐，你看咱们是不是照个全家福啊？好呀。好。好，好久没看到我爸妈这么幸福了。自从他们离婚以后，在我的印象中，他们就一直在吵架，而我也选择现在逃避。是你的出现，改变了这一切。你又何尝不是改变了我？有了你之后，我再次感受到了家庭的温。以后我的家人就是你的家人，我的家永远都是你的家。你怎么了？喝点了吗？明明不能喝酒，干嘛这么拼命啊？为了哄未来的老丈人开心嘛，必须全力以赴，不行也得行。你怎么这么好呀？你知道吗？当消防员认准了一个目标，我们就要不惜代价冲向那个目标。我呢？这辈子认定了你，为了你，我赴汤蹈火在所不惜，喝点酒算什么？我也认定你了，改了这个章，这辈子你就是我的人了。你这个是霸王条款，单方面盖章不行。不行，我要回家。不行，我也怕黑回来了，是啊，一回来就马上来跟领导报道嘛。这一次啊，你在会宁表现的非常的出色，泰勒领导在开会的时候还特意点名表扬了你。既然回来了，那你心态调整好了吗？你不会又逃跑吧？当然不会了。经过这段时间，我已经想得很清楚了，未来的路我一定会坚定走下去。那之前说好的，这是保管而已，现在物归原主
，谢谢组长。哎，张扬，你不是今天轮休吗？你家不是本地的吗？怎么没回去？啊？怎么不理我呀？我哪儿得罪你了？冠军，以后不准跟无敌玩啊！你把人家当朋友，人把你当朋友了，说不定哪天就自己走了，留你一个人孤零零在这儿。浪费时间，浪费感情。明白了，你这不是训狗呢，你这是训我呢。哎，你是不是因为我要离队了没告诉你生我气了？啊？你爱走不走关我什么事儿？走了更好，每天晚上听你打呼噜打都烦死了，莫名其妙。人家就是舍不得你，休假都不回去，还不就为了陪你？你敢哄哄人家？一大老爷们儿，哄什么哄啊？怎样？干什么？你干什么呀？啊